ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான தேவை எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒவ்வொரு நாடும் பல விதமான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுல முக்கியமான ஒண்ணு தான் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இந்த ஸ்டீம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஸ்டீம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறது நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து தேவை இந்த வாட்டர் வந்து ஒரு சால்ட் கண்டோ டஸ்ட் கண்டோ இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ஒரு பியூரான வாட்டரா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வந்து நம்ம ஒரு பாய்லர் ஊத்தி அதை வந்து நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்ணுவோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ஹை ப்ரெஷர் ஆனது கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த பாய்லருக்கு வந்து ஏதாவது சால்ட் கண்டோ டஸ்ட் கண்டோ இருக்கும் பொழுது அந்த பாய்லர் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு இன்கேஸ் அது பாய்லர் வந்து வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு அதனால வந்து நம்ம பியூரான வாட்டரை வந்து உள்ள வந்து யூஸ் பண்றோம் இப்ப அந்த வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணும் இல்லையா ஹீட் பண்றதுக்கு பியூல் தேவை இப்ப வந்து நம்ம பியூல் தேவை அந்த பியூலுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கோல் கோலை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் வந்து இதை ஹீட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஒரு கேஸையோ இல்ல டீசல் பெட்ரோல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் கண்டோ வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஃபயர் பண்ணலாம் பட் ஆயில் கேஸ் இந்த மாதிரியானதை வச்சு தர்மல் பவர் பிளான்ட் இயங்கிட்டு தான் இருக்கு பட் ஆனா அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய சோர்ஸ் வந்து ஆயில் கேஸ் இந்த மாதிரியான சோர்ஸ் கம்மி அதனோட காஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே அதிகம் அப்படிங்கறதுனால அது வந்து நம்ம கம்மியா வச்சுதான் வந்து தர்மல் பவர் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த தர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து இந்த கோலை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு கோல்ல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஆன்சர்சைட் விட்டமினஸ் லிக்னைட் இந்த மாதிரி பல விதமானது இருக்கு இது எல்லாமே அதனுடைய கலோரி வேல்யூ அது எத்தனை வருஷமும் மண்ணுக்குள்ள இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான விஷயத்த எல்லாம் வச்சு அதை வந்து தரம் பிரிக்கிறாங்க இந்தியால வந்து விட்டமினஸ் லிக்னைட் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம தர்மல் பவர் பிளான்ட் ரன் பண்றோம் லிக்னைட் அப்படிங்கிறது வந்து நெய்வேலி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்றோம் பட் ஆனா அதுல வந்து மாய்ச்சர் கண்ட வந்து ரொம்பவே அதிகம் கலரி பல்லி ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து மோஸ்டா யூஸ் பண்றது இல்ல கிடைக்கிறது வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மோஸ்டா வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்து விட்டமினஸ் கோல இறக்குமதி பண்ணி நம்ம அதை வந்து தர்மல் பவர் பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றோம் இப்ப இந்த கோலை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிடுவாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு பீஸ் பீஸா இவ்வளவு பெரிய பீஸ் பீஸா இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க அதை வந்து ஒரு பவுடர் ஃபார்முக்கு மாத்திடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து எஃபிஷியண்டா எரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக அதை பவுடர் ஃபார்முக்கு மாத்தி பர்னஸ்ல கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க ஒரு பெல் கண்ணவேர் மூலமா வந்து ஃபுல்லா கிரஷ் ஆகி பவுடர் ஃபார்முக்கு மாத்தி பர்னஸ் தூக்கி முடிய போட்டுருவாங்க இப்ப எந்த ஒரு பொருளுமே எரியணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா எரியும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது எரியும் பொழுது வெளியில இருந்து ஏற ஷட் பண்ணி அந்த ஏற ஹீட் ஆன ஏற ஆக்கி அந்த ஏற ஹீட் பண்ணி அதை வந்து இந்த எரியும் போது வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கோல் எரியும் போது பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கோல் வந்து நல்லா எரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபர்னஸ்ல போட்டு இந்த பவுடரான கோல் ஏர் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணி நம்ம எரிய வைக்கணும் எரி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுது இந்த ஹீட் வந்து பாய்லர் ட்ரம்மா வந்து ஹீட் பண்ணி வாட்டர் வந்து ஸ்டீமா மாறுது ஸ்டீமா மாறி அது ஒரு குழாய் வழியா போகுது போகி ஜிக்ஸாக்ல வந்து குழாய் வந்து ஒரு இடத்துல போகும் அதுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் ஹீட்டர் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாய்லர் ட்ரம் இந்த டியூப் போகுது இல்லையா இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து இந்த பர்னஸ்ல இருந்து வந்த ஹீட் ஆனது இந்த பர்னஸ்ல இருந்து வர ஹீட் ஆனது ஹீட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டீம் வந்து போகுது இல்லையா பாய்லர் ட்ரம்ல இருந்து போகும் பொழுது அதுல சில மாய்ச்சர் கண்டஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் அதனால வந்து இந்த டியூப் ஜிக்ஸாக்ல போகுது இல்லையா அங்கேயும் வந்து ஹீட் பண்ணும் ஹீட் பண்ணும் பொழுது மாய்ச்சர் கண்டன் இந்த மாதிரி எதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து எரிச்சு ஸ்டீம் வந்து நல்லா எஃபிஷியண்டா வந்து போகும் இப்ப இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஆன ஸ்டீம் தான் வந்து நேரா வந்து நம்ம டர்பைன் குள்ள பாஸ் பண்றோம் டர்பைன் அப்படிங்கிறது அந்த கொலை வழியா போய் டர்பைனுக்கு போகுது டர்பைன் அப்படிங்கறதுனா ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப ரவுண்டா இருக்கும் அது மேல பிளேட் பிளேடா வச்சிருப்பாங்க பெரிய ரவுண்டு சின்ன ரவுண்டு அது மேல பிளேட்ஸ் ரவுண்டுக்கு மேல பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் அதே மாதிரி பிளேட் பிளேடா இருக்கும் இந்த போட்டோல பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப அந்த போர்ஸ் ஆன ஸ்டீம் ஆனது இ
இந்த ஸ்டீம் வந்து நம்ம வெளியில விட்டுருவோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இப்ப அப்படி விட்டோம் அப்படின்னா திரு திரும்பி நம்ம நம்ம வாட்டரை டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி நம்ம பாய்லர்ல ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால நமக்கு வாட்டர் தான் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டீமையே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அந்த ஸ்டீம் ஆனது டர்பைன்ல படுது பட்டுட்டு நேரா கீழே ஒரு டியூப் வழியா கண்டன்சருக்கு போகும் கண்டன்சர் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல அந்த ஸ்டீம் வந்து இப்ப வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெரிய ட்ரம் இருக்கும் அது உள்ள டியூப் டியூபா போகும் அந்த டியூப்குள்ளார வாட்டர் ஆனது கூலிங்கான வாட்டர் ஆனது சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும் இப்ப அந்த ஸ்டீம் வந்து அந்த டியூப்ல படும் பொழுது அந்த ஸ்டீம்ல ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த ஹை டெம்பரேச்சரை இந்த கூலிங்கான வாட்டர் ஆனது வாங்கிட்டு இது ஹாட் வாட்டரா மாறிடும் அந்த ஸ்டீம் ஆனது வாட்டரா வந்து கன்வெர்ட் ஆகி கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடும் இப்ப இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம திருப்பி பம்ப் பண்ணி பாய்லருக்கு வந்து அனுப்பிடும் டேரக்டா பாய்லருக்கு வந்து நம்ம அனுப்ப மாட்டோம் எக்கனாமைசர் அப்படிங்கிறது உள்ள வச்சு அனுப்புவோம் எக்கனாமைசர் ஒன்னும் இல்ல இப்ப நம்ம சூப்பர் ஹீட்ல பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி டியூப் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு எக்ஸாக்ட்லி டியூப் வந்து அந்த ஃபர்னஸ்ல இருந்து ஹீட் ஆகி எரியுது இல்லையா அந்த இது வந்து எக்கனாமிசருக்கு வரும் இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஹீட் வந்து வரும் அந்த எக்கனாமிசர் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது வழியா வாட்டர் போகும்போது அந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி பாய்லர் போகும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஈஸியா வந்து பாய்லர்ல உள்ள வாட்டரை வந்து ஈஸியா வந்து ஸ்டீமா மாறிடும் சீக்கிரமாவே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே ஹீட் பண்ணி இதை வந்து அனுப்புறோம் அதாவது போற ஹீட் ஆனது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகே இப்ப வந்து ஸ்டீம் வந்து வாட்டரா மாறிடுச்சு அதுல உள்ள ஹீட் எல்லாம் வந்து இப்ப கோல்டு வாட்டர் வந்து வாங்கிச்சு இல்லையா இப்ப அது ஹாட் வாட்டரா மாறிடும் இப்ப நம்ம அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து அங்கே வச்சுக்க முடியாது சர்க்குலேட் பண்ணும் கோல்டு வாட்டர் வந்து மாத்திரத்துக்கு சர்க்குலேட் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதனால கோல்டு வாட்டர் வந்து நம்ம ஒரு ரிவர்ல இருந்தோ இல்ல ஏதோ ஒரு வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுப்போம் இல்லையா அங்கேருந்து வந்து கோல்டு வாட்டர் வந்து நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஹாட் வாட்டர் வந்து வெளியில வந்து கூலிங் டவருக்கு வந்து போகும் கூலிங் டவர்ல வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி கூலிங்கான வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஹாட் வாட்டர் வந்து கோல்டு வாட்டரை மாத்தோம் அந்த கூலிங் டவர் வழியா வந்து ஏர் ஆனது வெளியில போயிடும் அதாவது ஹாட்டான ஏர் ஆனது வெளியில போயிடும் இப்ப வந்து இதுதான் ப்ராசஸ் கோலை வச்சு நம்ம ஹீட் பண்றோம் பாய்லர் கிரௌண்ட்ல இருந்து ஸ்டீம் போகுது அது வந்து சூப்பர் ஹீட் திருப்பி அந்த ஃபர்னஸ்ல உள்ள ஹீட்ல இருந்து அது சூப்பர் ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகி திருப்பி வந்து டர்மைன்ல போதி கட்டன் சர்வ வழியா வாட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி போகுது இதான் வந்து ப்ராசஸ் இப்ப இந்த கோல் வந்து எரியுது இல்லையா எரிஞ்ச உடனே வந்து சாம்பலா மாறிடும் அந்த சாம்பலை வந்து இப்ப அதிக வெயிட் உள்ள சாம்பல் வந்து கீழே தங்கிடும் அதை வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ணி ஆஷ வந்து வேற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அடுத்து இப்ப இப்ப ஹீட் ஆகுது இல்லையா ஹீட் ஆகும் பொழுதே மேல வந்து ஆஷ் வந்து பறந்துட்டு இருக்கும் அது பேரு ஃபிளை ஆஷ் அந்த ஃபிளை ஆஷ வந்து கடைசியா அந்த எக்கனாமி சார் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து அந்த ஹீட் ஆனது போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியில எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரசிபிடேட்டர் அப்படின்னு வந்து ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஃபில்டர் அது வரைக்கும் இப்ப போதும் அது உள்ள போயிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஏர் ஆனது சிம்னி வழியா வெளியில போயிடும் நம்ம வீட்டுலாம் சிம்னி வச்சுக்கோங்கள ஏர் வெளியில போக முடியாது அதே மாதிரி சிம்னி வழியா ஏர் ஆனது வெளியில போயிடும் இவ்வளவுதான் ப்ராசஸ் இப்ப வந்து இந்திய அளவுல வந்து மேஜரா வந்து தர்மல் பவர் பிளான்ட் அதாவது இந்த ஸ்டீம் தர்மல் பவர் பிளான்ட் தான் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் தமிழ்நாடுல வந்து மொத்தம் ஏழு தர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா நார்த் சென்னையில ஒண்ணு இருக்கு எண்ணூர்ல ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் நெய்வேலியில வந்து மொத்தம் மூணு இருக்கு மூணு யூனிட் இருக்கு அதாவது நெய்வேலியில ஜீரோ யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் இப்படி மூணு இருக்கு அப்புறம் வந்து மேட்டூர்ல ஒண்ணு இருக்கு தூத்துக்குடி இதுல வந்து நெய்வேலியில இருக்கிற செகண்ட் யூனிட் வந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபது மெகாவாட் வந்து உள்ள கெப்பாசிட்டி உள்ளதுல அதாவது உள்ளதுலேயே அதுதான் வந்து அதிக கெப்பாசிட்டி உள்ளது இந்தியாவோட எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையில ஒரு அறுபதுல இருந்து அறுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து இந்த தர்மல் பவர் பிளான்ஸ் கோல் பேஸ்டு ஸ்டீம் தர்மல் பவர் பிளான்ஸ் மூலியமா தான் வந்து பூர்த்தி அடையுது ஓகே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தர்மல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்